ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ചർച്ചയാണ് അതായത് സച്ചിനാണോ കോഹ്ലിയാണോ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്നുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായ അവലോകനമൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു കഥയാണ് സാധാരണ പോലെ ഒരു കഥയാണ് അതായത് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചാപ്പാട വീട്ടിൽ പോയൊരു സിനിമ ആണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇത്താത്ത ഇക്കാക്ക പിന്നെ കൊച്ചാപ്പാട മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ഞായറാഴ്ച സിനിമ കാണാൻ പോകും അന്ന് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഈ സിനിമ കാണുള്ളൂ ടി വിയിൽ കേബിളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം വീടുകളിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം വന്ന പടം ഒരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വി സി ആർ ഒക്കെ രണ്ടര എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി സി ഡി ഒക്കെ രണ്ടര എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പടം കാണും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലിരുന്നാലും കാണണം അപ്പോൾ കൊച്ചാപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന പടം കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആറാം തമ്പുരാൻ ആ റേഞ്ചിലുള്ള പടങ്ങൾ ആറാം തമ്പുരാൻ വലിയേട്ടൻ ആ പടങ്ങളൊക്കെയാണ് ടി ടി വിയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറാം തമ്പുരാനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന ആവേശത്തോടെ കാണണം കാരണം അത് ഭയങ്കരമായ പടമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന ആവേശത്തിൽ വന്ന ഓമാഞ്ചടിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നതാണ് ഈ പടം കാണുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചാപ്പ് മാത്രം വൻ ഒരു ചെറിയൊരു പുച്ഛത്തോടെ ഇരുന്ന കാണണം പുള്ളി വലിയ നിർവികാരനായിട്ടിരുന്നാണ് ഈ പടം കാണുന്നത് ഇത്രയും രോമാഞ്ച പടം കാണുന്നത് കാരണം പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ജയൻ ഫാനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ജയൻ്റെ പടങ്ങളുടെ അത്രയൊന്നും പിന്നീട് പടങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് കാരണം ജയൻ്റെ പടങ്ങളാണ് സൂപ്പർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇപ്പോഴത്തെ വന്ന പിള്ളേർ ചുമ്മാ കിടന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടണല്ലേ ജയൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ സമയത്ത് കഥയാണ് പടങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് പുള്ളി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഈ ജയൻ്റെ സിനിമകൾ നസീറിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം കാണാറുണ്ട് കാരണം ദൂരദർശനിൽ പടം പറഞ്ഞ ഏത് പടമായാലും നമ്മൾ കാണുമല്ലോ കാരണം ഏതാണല്ലോ അത് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജെ ജയൻ്റെ നസീറിൻ്റെ സത്യൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ മോഹൻലാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആറാം തമ്പുരാണി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിലും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പച്ചക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ജഗന്നാഥിനി മണ്ണ് വിട്ടു പോകൂ എന്നൊക്കെ ഇടയിലോ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ആവേശം ഇപ്പോൾ ജയൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നീയാണോട് ആലവില അതിഷാജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല കാര്യം നല്ല പടമാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതാണ് അതാണ് ഇതിനെക്കാട്ടി മികച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചത് കൊച്ചാപ്പ് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് നോക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏ കൊച്ചാപ്പ ഈ പറഞ്ഞൊരു പഴഞ്ചനാണ് പുള്ളിക്ക് സിനിമയുടെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പഴഞ്ചനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ എൻ്റെ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാലം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാന്ന് പറയും സഖാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിൻ പോളിയുടെ സഖാവ് സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കക്കമാരുടെ പിള്ളേർ അതായത് മൂത്ത മാമാരെയൊക്കെ മക്കളുടെ മക്കൾ സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കണ്ടിട്ട് അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അച്ചായൻ്റെ പടം കാണാൻ അച്ചായൻ പൊളിച്ചു സഖാവൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അച്ചായൻ പൊളിച്ചു അച്ചായൻ പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും അപ്പോൾ ഞാനത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവർക്ക് വയ്യ പിള്ളേർ കൊച്ചു പിള്ളേർ പടം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ അച്ചായൻ പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉമ്മാരൊക്കെ വല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആയ കാലത്ത് പടങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മാരി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അമ്മാരുടെ അവസ്ഥ കൊച്ചു പിള്ളേർ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്താണ് എനിക്കൊരു സ്പാർക്ക് അടിക്കണം ഈ ചേട്ട ഇത് തന്നെ അല്ലേ പണ്ട് കൊച്ചാപ്പ ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം പുള്ളി ജയനാണ് ജയൻ്റെ പടം ഒക്കെ സൂപ്പർ ഈ പിള്ളേർ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കൈ അടിക്കണേ എന്നൊക്കെ പുള്ളി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനീ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇനി ഇമ്പോളി ഫാൻസ് ആയി പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം കണ്ടിട്ടോ നരസിംഹം രാവണ പ
അപ്പോൾ ഒരു അവർക്കുണ്ടായ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തച്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കോലി ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതായത് അവരുടെ ഒരു 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 ആംഗിളിൽ നിന്നും കൂടി നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തലമുറ വ്യത്യാസത്തിൽ തർക്കിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സച്ചിൻ ഫാൻസിനോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പോയി തർക്കിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടി വി ഓഫ് ചെയ്താൽ അതേക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുച്ഛിച്ച് തള്ളും ഇപ്പോൾ തീയുണ്ട സച്ചിന് തീയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മഞ്ഞുണ്ടയാണ് മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ട്രോളൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പോയി തർക്കിക്കാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വില കളയാതിരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടായ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി വെക്കാമെന്ന് പറയുന്ന നടപടി ഇല്ലാത്ത കേസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇതിലൊന്നും പോയിട്ട് തല വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കഥ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് സച്ചിനാണോ കോഹ്ലിയാണോ മികച്ച ക്രിക്കറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഹ്ലിയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം അതിനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഹ്ലി ഒരു ഇരുന്നൂറ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം റൺസുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ഞാനല്ല ഇപ്പോൾ സച്ചിനേക്കാൾ നല്ല നല്ല ബാറ്റ്സ്മാനല്ല ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറി എന്നാൽ അറക്കാൻ നീ നീ വല്ലടുത്തേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സച്ചിൻ തന്നെയാണ് മികച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കണ പോലെ പേടിച്ച് കൈയും കാലൊക്കെ വിറച്ചിട്ടിരുന്ന് ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുന്ന സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം മറന്നു സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് സച്ചിനേക്കാൾ വലുതാണ് കോഹ്ലി എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ കയറിയിട്ട് അവനങ്ങനെ തെരുവ് വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചുവിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായ രൂക്ഷമായ പരിഹാസം എടുത്തിട്ട് അവനങ്ങനെ തെരുവ് വിളിച്ച് കളയാനോ ഒന്നും ഞാൻ പോകാറില്ല അതങ്ങനെ പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാർട്ടൂൺ ഇപ്പോൾ പയ്യൻ മോൻ കാർട്ടൂൺ കണ്ണോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ടോം ആഞ്ചേരി ഡൊണാൾഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അവൻ അപ്പോഴും ഇത് താല്പര്യമില്ല അവൻ കുറച്ചു നേരം കണ്ടിട്ട് അവൻ നൈസായിട്ട് മാറി മറ്റേ ഈ എന്താണ് പുതിയ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പി ജെ മാക്സോ അങ്ങനെ എന്തോ കച്ചറതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മരക്കത്ത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല മറ്റേ കോക്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് ഓഗി ആൻഡ് കോക്രോച്ചസ് എന്താ അവസ്ഥ ഈ ടോമാഞ്ചേരി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് ടോമാഞ്ചേരി കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ നയൻറ്റീസ് കിഡ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാരം കൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക തലമുറ വ്യത്യാസത്തിൽ പോയി തർക്കിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തർക്കിച്ച് വെറുതെ സച്ചിൻ്റെ വില കളയാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ ട്രോ ട്രോള് മേടിച്ച് കൂട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ തോറ്റു പോകും ഇപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറയാം മമ്മൂട്ടി മോലാലും തമ്മിലാണ് തർക്കം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ അതിനുള്ളിൽ വേറെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല മമ്മൂട്ടിയാണോ മോലാലാണോ മികച്ചതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം എന്തോ ഇപ്പം ഇമ്പോളിനെ മറ്റേ ഈ ആസിഫ് അലി ദുൽഖർ സൽമാനെ കൊണ്ടു തന്നെ മമ്മൂട്ടി മോലാലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി മോലാൽ ഫാൻസ് ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് അടുത്ത ആളെ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു 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 മര്യാദയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികളോട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒരു ഒരു സഹിഷ്ണുതയോട് കൂടി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുറച്ച് ആളെ നിങ്ങൾ അടിയിൽ പോകും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അത് കാലം മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നതോട് നിങ്ങൾ അടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുകളോട്